వెల్కమ్ టు రాజనీతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో రవాణా శాఖలో ఈ ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్ల మీద గొడవ నడుస్తూ ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా క్యాచప్ రూల్ని అమలు చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు అన్యాయం చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులంతా కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు అట్లాగే దీని మీద మాట్లాడటానికి మనతో మాట్లాడటానికి మన స్టూడియోలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల జాయింట్ కమిటీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ జేఏసీ కన్వీనర్ శ్రీనుబాబు గారు ఉన్నారు శ్రీనుబాబు గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ శ్రీనుబాబు గారు ఏంటి అసలు ఇష్యూ అంటే మొన్న గవర్నమెంట్ ఇంత ఒక వంద రోజులు అయినట్టు ఉంది ఈ ఈ గవర్నమెంట్లు వచ్చాక ఈ రవాణా శాఖలో ప్రమోషన్ల మీద గొడవ జరుగుతూ ఉందా అంటున్నారు అది అసలు ఇప్పుడే సమస్య లేకపోతే ముందు నుంచి ఉందా అసలు ఈ క్యాచప్ రూల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఈ సమస్య ఇప్పటి నుంచే ఉందా అంటే ఈ సమస్యని యాక్చువల్గా ఒక కోర్టు తీర్పుతో కావాలని రైజ్ చేశారండి ఆ తీర్పులో ఉన్నది కాదు ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదకొండున ఉమ్మడి హైకోర్టు ఉమ్మడి రాష్ట్ర హైకోర్టు జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ మీద ఒక తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ని ఆ తీర్పులో అప్హేళ్ చేశారు అప్హేళ్ళు చేస్తూ అంటే అప్హేళ్ళు చేయడం అంటే కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ ఉంది కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ద్వారా ప్రమోషన్ పొందితే ప్రమోషన్ పొందిన పోస్టులో పొందిన నాటి నుంచి అన్ని బెనిఫిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ సీనియారిటీ రావడమే కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ మీకు అందరికీ డౌట్ రావచ్చు ఈ మామూలుగా అయినా ఇదే కదా ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో డెబ్బై శాతం ఉద్యోగాలు ప్రమోషన్ల మీదే భర్తీ అవుతాయి కింది స్థాయి పోస్టులు మాత్రమే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ లో భర్తీ అవుతాయి అటువంటప్పుడు పై పోస్టులకి ప్రమోషన్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కింద పోస్టులు ఆ కింద పోస్టులో ఉన్న సీనియారిటీనే కదా తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఈ క్యాచప్ రూలు కాన్సిక్వెన్షియల్ ఈ కొత్త పదాలు ఏంటి అనే దాని మీద అందరికీ డౌట్ రావచ్చు అయితే ఈ వివాదానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి మనం ఈ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లో అసలు ప్రమోషన్ లో రిజర్వేషన్ లకి మాతృక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ సెవెన్ ద్వారా ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఏని రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది ఎందుకు అవసరమైంది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ మీద ఇచ్చిన మండల కమిషన్ రిపోర్ట్ మీద సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ తొమ్మిది మంది రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో రిజర్వేషన్స్ అనేవి కేవలం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్లోనే ఉంటాయి ప్రమోషన్స్లో ఉండవు అనేది దాని సారాంశం అప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వంలోనూ మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్లు కొనసాగుతున్నాయి ఈ మరి దానికి బేస్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్లో ఎస్సీ ఎస్టీలనే ఉంటుందా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని ఉంటుందా అంటే ఓన్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనే ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీలని ఉండదు మరి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలేనా వేరే లేరా అంటే అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇంకా ఉన్నారు అనే మండల కమిషన్ అపాయింట్ అయ్యి కొన్ని కులాలను ఐడెంటిఫై చేయడం మళ్ళీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అప్పుడు డెబ్బై ఏడో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రమోషన్ లో రిజర్వేషన్లకు అవకాశం కల్పిస్తూ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ కి ఫోర్ ఏ అని జత చేస్తూ ఎస్సీ ఎస్టీలకి ప్రమోషన్ లో రిజర్వేషన్ లో తగినంత ప్రాతినిధ్యం లేనప్పుడు ఆయా వర్గాలు ఇవ్వచ్చు అని చేర్చడం జరిగింది అప్పుడే ఆ సంవత్సరంలోనే విర్పాల్ సింగ్ చౌహాన్ అనే అతను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు సార్ ఇది యాక్సిలరేటెడ్ ప్రమోషన్ కి దారితీస్తూ ఉండింది ఎందుకు అని అంటే ఆయన ఉదాహరణగా ఒక పోస్ట్ని తీసుకుని ఒక హైరార్కీని తీసుకుని చెప్పడం జరిగింది నేను జూనియర్ అసిస్టెంట్లో ఎంటర్ అయ్యానంటే సర్వీసులోకి నాది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఒక ఎస్సీ అతను ఉన్నాడు రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్ పై పోస్ట్ సీనియర్ అసిస్టెంట్లో వేకెన్సీ కారణాన ఇనడ్యుకేట్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ కారణాన ఎస్సీకి కోటా ఉంది అతను ముందు సీనియర్ అసిస్టెంట్గా ప్రమోట్ అయిపోయాడు తర్ తదుపరి కాలంలో మేము కూడా ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు నాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైతే ఉన్నామో ప్రమోట్ అయ్యాము సీనియర్ అసిస్టెంట్లో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేస్లో ఉన్నాము ఆయన ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు సీనియారిటీ పరంగా ఫస్ట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్లోనేమో వీర్పాల్ సింగ్ చౌహాన్ ఉన్నాడు ఉన్నాడు సీనియర్ అసిస్టెంట్ అయ్యాక ముందు ఎస్సీ అతను అతను ఉంటాడు ఎందుకంటే ముందు ప్రమోట్ అయ్యాడు కదా ప్రమోట్ అయిన దగ్గర నుంచి సీనియారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు అది కాకుండా ఇది తీసుకోమని ఆడ వెళ్ళాడా కోర్టుకి అది కాకుండా జూనియర్ అసిస్టెంట్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సీనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి 
సూపరింటెండెంట్ కేటగిరీకి ప్రమోషన్ అప్పుడు అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా సూపరింటెండెంట్ కేటగిరీ ప్రమోషన్ తీసుకోవాలంటే మన ముందు ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే దాని కింద పోస్ట్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ లో ఎవరు సీనియర్ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేస్తారు ఒకవేళ కోటా ఏదన్నా ఉంటే కోటా ప్రకారం ప్రమోట్ చేస్తారు ఇది మనకు ఉండే నామ్స్ మనకు ఉండే స్టేట్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్ కూడా ఇవే చెప్తాయి అయితే అతను ఏమంటాడంటే అక్కడ సూపరింటెండెంట్ లో ఎస్సీ ఎస్టీలు సరిపడా ఉన్నారనుకోండి అయినా సరే ఇక్కడ సీనియర్ కాబట్టి అతన్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు మామూలుగా అయితే అతను నిజంగా సీనియర్ కాదు ఏది ఇనిషియల్ క్యాడర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ తీసుకుంటే అక్కడ అతను జూనియర్ నేను అక్కడ సీనియర్ కాబట్టి మీరు రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను సీనియర్ అసిస్టెంట్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న అతను అక్కడే ఉంచి నన్ను సూపరింటెండెంట్ గా ప్రమోట్ చేయండి ఇదే క్యాచ్ అప్ రూల్ తీరి ఇదే ఇనిషియల్ క్యాడర్ సీనియారిటీ పరిగణలోకి తీసుకోవడం అంటారు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో తన వాదనలు వినిపించారు తన లాయర్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు దీన్ని సమర్థించింది ఆ మధ్య మరుసటి సంవత్సరం తొంభై ఆరులో కూడా అజిత్ సింగ్ అనే అతను కూడా సేమ్ కంటెంట్తో వెళితే దాంట్లో కూడా ఇదే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్యాచ్అప్ రూల్ తీరిని అమలు చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆఫీస్ మెమరాండం మన స్టేట్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జీవోలు అంటాము గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అక్కడ ఓఎం ఆఫీస్ మెమరాండం అంట ఇవ్వడం జరిగింది క్యాచ్అప్ రూల్ను ప్రవేశపెడుతూ అప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎస్సీ ఎస్టీల్లో ఆందోళన వచ్చింది ఏమంటే అసలు ఎస్సీ ఎస్టీల యొక్క భవి అంటే వాళ్ళ యొక్క మీరు సినారియో చూసుకుంటే మామూలుగానే శతాబ్దాల తరబడి ఎక్స్పోజర్ లేకుండా వెనుకబడిన కులాలు మీరు ఏదైనా ఒక పరీక్షకి ఎగ్జామ్ పెడితే అందులో మెరిట్ లిస్ట్ తీసుకుంటే ఒక పది మంది సెలెక్ట్ అయ్యారంటే లాస్ట్ రెండు మూడు పోస్టులు గ్యారంటీగా మెజారిటీ ఎస్సీ ఎస్టీలే ఉంటారు రెండోది అలా వచ్చిన వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ క్లెయిమ్ చేయటం వల్ల లేట్ వయసులో ఎక్స్పోజర్ లేకపోవటం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు మన హైరార్కి అనేది పిరమిడికల్ షేప్లో ఉంటుంది కిందలో కింద లెవెల్లో ఎక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి పైకి వెళ్ళేసరికి తగ్గి తగ్గిపోతుంది హైరార్కి ఇలాంటి సందర్భంలో వీళ్ళకి అసలు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు మా వస్తే జీవితంలో ఒక ప్రమోషన్ వస్తే బాగా వచ్చినట్టు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పై దశకి ఉండ వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే డెబ్బై శాతం రిక్రూట్మెంట్ అండర్ ప్రమోషన్ కేటగిరీ మన దగ్గర ఓ థర్టీ పర్సెంట్ అది కింద మాత్రమే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అలాంటి సందర్భంలో మీరు ఈ క్యాచ్అప్ రూల్ పెట్టి పై వరకు మా మా ఎస్సీ ఎస్టీల్ని ముందుకు వెళ్ళనివ్వకుండా డెసిషన్ మేకింగ్ పాయింట్కి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చే కీలకమైన కింద పదవుల్లోకి వెళ్ళనివ్వకుండా మీరు ఆపడం తగదు అనే దేశవ్యాప్తంగా దీని మీద పార్లమెంట్లో కూడా డిబేట్ జరిగితే లేదు దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలని రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు ఈ ఎనభై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ సారాంశం ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ రీజన్స్ చదివితే మామూలుగా మనకున్న సర్వీస్ రూల్స్ ప్రకారం ఒక పోస్ట్ నుంచి కింద పోస్ట్ నుంచి పై పోస్ట్కి ఎవరైనా ప్రమోట్ అయితే ఆ ప్రమోట్ అయిన పోస్ట్లో ప్రమోట్ అయిన తేదీ నుంచి సీనియారిటీ వస్తుంది కానీ దీనికి సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి క్యాచ్అప్ రూల్ తీరి అని దాన్ని నల్లిఫై చేస్తూ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎవరైనా ప్రమోట్ అయితే ప్రమోట్ అయిన తేదీ నుండి ఆ ప్రమోట్ అయిన పోస్ట్లో వాళ్ళకి సీనియారిటీ దఖలపరిచే విధంగా వాళ్ళకి ఈ ఎనభై ఐదో రాజ్యాంగ సవరణ అవకాశం కల్పిస్తూ దీన్ని రెండు వేల ఒకటిలో చేయడం జరిగింది ఈ డెబ్బై ఏడో రాజ్యాంగ సవరణ తొంభై ఐదులో చేసింది ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్లకి మాతృక ఈ ఎనభై ఐదు కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ మధ్యలో ఇంకో రెండు సవరణలు వచ్చినాయి ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ఎనభై ఒకటి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఏదేని సంవత్సరంలో ఎస్సీ ఎస్టీ వేకెన్సీలు ఎలిజిబిలిటీ లేక ఫిల్అప్ కాకపోయి నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయితే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు భర్తీ చేస్తే కోటా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఇచ్చిన కోటా అలాంటి సందర్భంలో ఆ కోటా చెల్లుతుంది అని చెప్తూ చేసిన సవరణ ఎనభై ఒకటి ఇది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ బి కొత్తగా చేర్చారు అప్పుడు మళ్ళీ దీన్నే స్లైట్గా అమెండ్ చేస్తూ ఎనభై రెండో సవరణ కూడా చేశారు ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఆ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చి భర్తీ చేసుకోవచ్చు అందుకు అవకాశం కల్పించింది ఎనభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ఈ నాలుగు సవరణలు డెబ్బై ఏడు ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ఎనభై ఐదుని కర్ణాటకకు చెందిన నాగరాజ్ అనే అతను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశాడు దాని మీద సుప్రీంకోర్టు ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల ఆరులో ఈ ధర్మాసనం తన తీర్పును వెలువరించింది ఈ నాలుగు సవరణలు చెల్లుతాయి పార్లమెంట్ ఇంటెన్షన్ అప్హెల్డ్ చేస్తూ కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు ఏమని పెట్టారనంటే
సరిపడా ఉంటే ఆ రాష్ట్రాన్ని జనరల్తో భర్తీ చేసేయండి ఎస్సీ ఎస్టీతోనే భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీన్స్ ఇన్ఎడ్యుకేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అప్లై చేయండి అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రకారం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీని పరిగణలోకి తీసుకోండి అలాగే కమ్యూనిటీ బ్యాక్వర్డ్నెస్ను కూడా మీరు చూడాలి అని చెప్పడం జరిగింది తీర్పు ఇచ్చారు కండిషన్స్ అయితే మన కండిషన్స్ అన్నీ లోబడే ఉన్నాయి ఒక కండిషన్ మనకి మన పాలసీకి ఎందుకంటే మన పాలసీ ఇప్పుడు రెండు వేల మూడులో ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జీవో నెంబర్ ఫైవ్ ద్వారా ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించారు దానికి డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ రెండు వేల నాలుగు జనవరిలో ఇదే టీడీపీ ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ టూ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఈ నాగరాజ కేసులో అన్ని ఫిట్గానే ఉన్నాయి కానీ ఒకటి లేదు అదేంటంటే కమ్యూనిటీ బ్యాక్వర్డ్నెస్ దీని మీద రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం అటార్నీ జనరల్ కేకే వేణుగోపాల్ గారు రిప్రజెంట్ చేస్తూ అప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రోగానే పనిచేసింది అడిగింది అనమాట సుప్రీంకోర్టుని ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ బ్యాక్వర్డ్ అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్ గజిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రతిసారి ప్రమోషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కమ్యూనిటీ బ్యాక్వర్డ్ కాదా అని అవసరం లేదు అని అంటే దాన్ని సుప్రీంకోర్టు జర్నల్ సింగ్ కేసు వన్లో యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ నాగరాజ కేసులో ఆ కండిషన్ తీసేసింది ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ నా జర్నల్ సింగ్ కూడా ఐదుగురు సభ్యులు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు ఈ నాగరాజ ప్లస్ జర్నల్ సింగ్ రెండు కేసులు కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచెస్ ఇవి రెండు అలా ఒకసారి పెడితే మన దగ్గర స్టేట్లో ఏం చేసామంటే కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీని జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ద్వారా ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే మన ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ప్రమోట్ అయిన తేదీ ప్రమోట్ అయిన పోస్ట్లో ప్రమోట్ అయిన తేదీ నుంచి సీనియారిటీ ఇవ్వడం సో ఇది ఉన్నప్పుడు కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ ఉన్నప్పుడు చేసుకున్నప్పుడు క్యాచ్ అప్ అనేది రాదు అనేది మా అయితే ఈ జీవో అని సవాల్ చేశారు మన స్టేట్లో ఉన్న నాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎంప్లాయీస్ ట్రిబ్యునల్ అప్పుడు ట్రిబ్యునల్ ఉండేది ఇప్పుడు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ రద్దు అయిపోయింది ట్రిబ్యునల్లో సవాల్ చేశారు రెండు వేల పదకొండులో రెండు వేల పదిహేను పదిహేనులో ట్రిబ్యునల్ ఈ జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ను కొట్టేసింది కారణం ఏంటంటే ఇది సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చింది వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది అనే ఒక నోషన్తో కొట్టేశారు దాని మీద హైకోర్టుకు అప్పీల్కి వెళ్ళాం హైకోర్టు ఆర్డర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదకొండున ఉమ్మడి రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చింది జడ్జిమెంట్ క్రిమినల్ తీర్పును కొట్టేస్తూ జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ వ్యాలిడ్ బట్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్ నాగరాజ జర్నల్ సింగ్లో సుప్రీంకోర్టు పెట్టినటువంటి గైడ్ లైన్స్ను పాటించాలి అనేది ఈ జడ్జిమెంట్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ సారాంశం అంటే ఇక్కడ జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అమల్లో ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను ఇది ఉన్నప్పుడు అది ఉండదు కదా అది ఉన్నప్పుడు ఇది ఉండదు కదా మరి అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఈ వివాదం అనే కాన్సెప్ట్ అందరిలోనూ ఉంది అదే క్వశ్చన్ మీరు అడిగి ఉన్నారు అయితే సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పదిహేనులో ఏం చేసిందంటే తమిళనాడు రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి పన్నీర్ సెల్వం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేసులో యాక్చువల్గా సార్ రిజర్వేషన్లు అనేవి ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది రైట్గా మనం క్లెయిమ్ చేయలేం గవర్నమెంట్స్ కల్పిస్తేనే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు కానీ బీసీలకు కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి కానీ రైట్ వస్తుంది అదర్వైజ్ నాకు ఇంప్లిమెంట్ చేయటం లేదు రాజ్యాంగంలో ప్రొవిజన్ ఉంది మీరు అలా గవర్నమెంట్ని డైరెక్ట్ చేయండి అని కోర్టులను ఆశ్రయించలేం ఆశ్రయించినా కోర్టులు అలా డైరెక్ట్ చేయలేవు అయితే సుప్రీంకోర్టు పన్నీర్ సెల్వం కేసులో రెండు వేల పదిహేనులో ఏం చెప్పిందంటే రిజర్వేషన్స్ అనేది ఎనేబులింగ్ ప్రొవిజన్ కాబట్టి ప్రభుత్వం కల్పిస్తేనే ఆ ప్రొవిజన్ మీకు వస్తుంది కాబట్టి కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ క్యాచ్ అప్ రూల్ తో ఇంటి ఇంతకు ముందు సుప్రీంకోర్టు ప్రవేశపెట్టింది కాబట్టి దాన్ని పార్లమెంటు రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై ఐదో రాజ్యాంగ సవరణతో నల్లిఫై చేస్తూ చేసింది కాబట్టి రాజ్యాంగ సవరణ చేసింది కాబట్టి ఆ ప్రొవిజన్ అనేది ఆ బెనిఫిట్ అనేది ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగస్తులకు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీన్స్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ క్యాచ్ అప్ రూల్ తీరి ప్రివేల్స్ అని చెప్పి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అలా ఇంకొక రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది రెండు మూడోది ఏమైందంటే ఇందాక మనం కామన్ ఆర్డర్ హైకోర్టులో జీవో నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ని సవాల్ చేస్తూ ఇస్తే హైకోర్టు అప్పేళ్ళు చేసి రెండు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో పెట్టిన కండిషన్స్ ప్రకారం అన్నాం కదా ఈ జడ్జిమెంట్ని అమలు చేయట్లేదని కొద్దిమంది కంటెంప్ట్ పిటిషన్ వేసారు హైకోర్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది విడిపోయిన హైకోర్టులో ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వేశారు ఇక్కడ
మరి ఎలా ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణలో ఫస్ట్ దీని మీద కమిటీ వేశారు రాహుల్ బొజ్జా అప్పుడున్న సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ రాహుల్ బొజ్జా గారితో కమిటీ వేశారు ఆయన చాలా స్పెసిఫిక్గా రాశారు మనం ఉన్న రాజ్యాంగ ప్రొవిజన్స్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల ప్రకారమే ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు ప్రమోషన్లు అమలు జరుగు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దాన్నే బేస్ చేసుకుని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో అప్పుడున్న సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ గారు ఆ కంటెంట్లో అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశారు కానీ ఎంటైర్లీ యూటర్న్ జిఏడి తెలంగాణ జిఏడిలో ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో క్యాచ్ అప్రూవల్ తీరీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ జిఏడిలో సీనియారిటీని రివైజ్ చేశారు దీని మీద అప్పుడు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు వాళ్ళు హైకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు తెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్లో ఫస్ట్ హీరింగ్ జరిగింది ఆ హీరింగ్ రోజు నేను అటెండ్ అయ్యాను కోర్టుకి ఆ తర్వాత ఈ రోజు వరకు ఆ కేసు హీరింగ్కి రావట్లేదు ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేసినా కేసు హీరింగ్కి రావట్లేదు మెయిన్ వైల్ రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో చేయాలని తెలంగాణలో తలపెట్టారు కానీ తెలంగాణ ఫైనాన్స్లో రామకృష్ణారావు గారు సెక్రటరీగా ఇప్పుడు కూడా ఆయనే ఉన్నారు జివో ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు క్యాచ్ అప్రూవల్ తీరితే రివైజ్ చేయడం ఎలాగా సాధ్యం కాదు దీని మీద గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఆయన ఆయన పక్కన పెట్టారు లా డిపార్ట్మెంట్ కూడా అలాగే పక్కన పెట్టారు ఎలక్ట్రిసిటీలో చేయాలని ట్రై చేశారు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ పాలసీ ఉండాలి కోర్టు తీర్పు ఏం చెప్పింది పాలసీ ఏంటి అనేది ఉండాలి ఒకవేళ లేదు క్యాచ్ అప్రూవల్ తీరినే మేము పాలసీలు అడాప్ట్ చేసుకుని చేస్తామని అన్నారు అనుకోండి ఏది రీసెంట్గా ఏపీ హైకోర్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వాళ్ళకి సర్వీస్ రూల్స్ వచ్చాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సర్వీస్ రూల్స్ని అమెండ్ చేస్తూ వాళ్ళు క్యాచ్అప్ రూల్ పెట్టుకుంటూ చేసుకున్నారు ఒకవేళ పాలసీ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అలా చేసుకోవచ్చు పాలసీని అయితే ఆ పాలసీ కరెక్టా కాదా అని అది మళ్ళీ జ్యుడిషియల్ స్క్రూట్నీకి వెళ్తుంది అది కానీ ఇక్కడ అసలు ఏ పాలసీ లేకుండా కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీ జివో ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్స్లో ఉన్నాగా జిఏడి అలా చేయడం తప్పు ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎంప్లాయీస్ రిక్వెస్ట్ మేరకు నన్ను వాళ్ళ అసోసియేషన్కి అడ్వైజర్గా పెట్టుకుంటే నేను రెండు సార్లు అక్కడ ఆయన ఎండీ గారితో చర్చల కోసం అని వెళ్ళాం ఆయన చాలా డెమోక్రటిక్గా ఫంక్షన్ చేశారు ఇటు పక్క మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారు ఇటు పక్క వాళ్ళ స్టాఫ్ని కూర్చోబెట్టారు వీళ్ళ డౌట్లు వాళ్ళు అడగమన్నారు క్లారిఫై చేసుకోమన్నారు సరే ఇంకా ఆ వివాదం అలా నడుస్తూనే ఉంది ఇంకా స్టిల్ సాల్వ్ కాలేదు కానీ ఒక పాలసీ చేయకుండా ఎవరికి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోకూడదు అనేది ఆ రోజున వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే సార్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అప్పుడు సెక్రటరీయట్ అప్సా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అసోసియేషన్ ఎన్నికలు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ సందర్భంగా ఏం చేశారంటే అప్పుడు పోటీ చేసే ఆపోజిట్ వ్యక్తి అటు పక్క వెంకటరామరెడ్డి ఆల్రెడీ అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు కూడా ఆయనే ఉన్నాడు అప్పుడు గెలిచాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిని గెలిచారు ఆయన నెక్స్ట్ రెండో సెకండ్ రౌండ్ పోటీకి రెడీగా ఉన్నాడు ఆయన మీద కంటెస్ట్ చేసింది ఎస్సీ ఓకే ఎస్సీ క్యాండిడేట్ ఈ ఎస్సీకి ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎన్నిక ఎందుకంటే అప్పటికే బీఆర్టీఎస్ రోడ్ లో మూడు లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ అప్పుడు జగన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ర్యాలీ తీశారు ఓహో ఉద్యోగస్తులు చాలా యాంటీ ఉంది దీన్ని ఎలా నెగ్గుకు రావాలన్న సందర్భంలో ఏం చేశారంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఒక మిడిల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ సెక్రటేరియట్లో మిడిల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అంటే డిప్యూటీ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీ అడిషనల్ సెక్రటరీ వీళ్ళతో ఒక కమిటీ వేశారు కమిటీ వేసి ఏం చేశారంటే యాజ్ వాజ్ డన్ ఇన్ తెలంగాణ జిఏడి మీరు సీనియారిటీని రివైజ్ చేయండి అన్నట్టు కమిటీ వేసి దీని మీద ఎస్సీ ఎస్టీలు అంతా గోల్ చేయడం జరిగింది దీని మీద క్యాస్ట్ పోలరైజేషన్ చేశాడు ఆయన పన్నెండు వందల మంది ఓట్లు ఉంటే రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఓట్లు దాదాపు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓట్లుని కార్నర్ చేస్తూ ఓసీబీసీ ఓట్లన్నీ కార్నర్ చేసి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ వాళ్ళందరికీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తామని చెప్పి కార్నర్ చేసి ఆయన నాలుగు వందల పాతి కోట్ల మీద జట్టీతో గెలిచాడు ఆ రోజు సెక్రటేరియట్ ఎన్నికల్లో అలా గెలిచిన ఇది కుల ఆస్పెక్ట్ అనేది ఇట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు ఏదో ఒక ఎన్నికైన వాళ్ళు ఏదో ఇది చేయటం కాదు ఇది ఉద్యోగస్తుల ఎన్నిక అది కేవలం ఉద్యోగస్తుల శ్రేయస్సు కోసమే ఇది రిజర్వేషన్లు అవి నిర్ణయించే పరిస్థితి కాదు ఇలా దీన్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేయకూడదని మేము గొడవ చేస్తే ఆ గొడవ మీద అప్పుడున్న సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు ఒక రెండు సార్లు రెండు మేము నా అప్పటికే చాలాసార్లు టైం అడుగున్నాం ఆయన మాకు
ఆ కమిటీ ఈ కమిటీ సేమ్ అప్పుడు వెంకటరామరెడ్డి ఏం పని చేశారో ఇదే ఓసీబీసీ ఓట్లని జగన్ కనుకో ఆ రోజున వైసీపీ గవర్నమెంట్కి అనుకూలంగా ఇది చేయడానికి కమిటీ ట్రై చేసింది ఎన్నికల ముందు అప్పుడు ప్రద్యుమ్న గారు కూడా ప్రచారం చేశారు ఆయన చేశాడు ఆయన ఫెయిలర్స్ ఇచ్చాడు అవును ఫెయిలర్స్ ఇచ్చి ఇలా చేస్తున్నామని చెప్తే మేము ఎన్నికల కమిషనర్కి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇక్కడున్న చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ మన మీనా గారికి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాం మీడియాలో కూడా ప్రముఖంగా వార్తలు వచ్చినాయి ఇలా చేస్తున్నాడు ఆయన కావాలని ఎంప్లాయీస్ మధ్య విభజన చేస్తున్నాడు ఆ దాంతో ఆయన ఆగాడ అప్పుడు ఈ విషయం తెలిసి శ్యామలరావు గారు మీటింగ్ రావడం మానేశాడు ఫస్ట్ టైం వచ్చాడు ఆయన ఆయన ఒక్కడే కాస్త జెన్యున్గా వ్యవహరించింది అందులో హర్షవర్ధన్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓఎం చూపించాను సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఓపిటి ఇచ్చింది సార్ దీంట్లో ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి సార్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తే మేము చేయాలన్నారు ఆయన చేయని అవసరం లేదు ఓ పాలసీ డిసైడ్ చేయండి మీరు సబ్మిట్ చేయండి కేబినెట్కి పెట్టి గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది కనీసం మా వాదన అన్న వినండి అంటే ఎవరు వినిపించుకునే పరిస్థితులు లేరు ఆ రోజు అదే ఏమంటే ఏమన్నారంటే జవహర్ రెడ్డి గారు మాకు అలా ఇవ్వలేదు జీవోలో మాకు ఏమి ఇచ్చారు మిడిల్ లెవెల్ కమిటీ ఆఫీసర్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయమని ఇచ్చారు తప్ప అసలు సమస్యను ఎగ్జామిన్ చేయమని అనలేదు అని అంటే లేదు సార్ మిడిల్ లెవెల్ ఆఫీసర్ సమస్య మీదే కదా వేసింది మరి దాన్ని ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మీరు మా వాదన వినండి పోని లేదంటారా అటుపక్క ఆళ్ళని ఇటుపక్క మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి ఏమి ఉందో చూడండి పోనీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓఎం జర్నల్ సింగ్ టూ కేసు తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ పన్నెండు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిఓపిటి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ప్రమోషన్ రిజర్వేషన్ అప్పటికే బీజేపీ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో అప్పుడున్న సిఎస్ రత్నప్రభ గారి అధ్యక్షతన కమిటీ వేసి అక్కడ ఒక రిజర్వేషన్ పాలసీ అరైవ్ అయ్యారు కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీతో ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అయితే లెవెల్స్ తగ్గించారు ఇచ్చారు మరి ఇవన్నీ చూడాలి కదా సార్ మీరు ఇవన్నీ చూడకుండా మీకు నచ్చినట్టు చేస్తామంటే అట్లా తీర్పులో లేని దాన్ని తీర్పులో ఉందని రాయటం ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ దగ్గరికి వస్తాను నేను మనీష్ కుమార్ సిన్హా గారు ఏమంటారంటే ఈ తీర్పునే కోర్టు చేసి నాకు కోర్టు చెప్పింది అంటాడు ఆయన ఈ తీర్పులు ఎక్కడుందో చూపించమంటే మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడరు మాట్లాడకుండా మేము మీతో మాట్లాడడం అంటారు ఆయన నేను చేసుకునేది చేసుకుంటా కావాలంటే మీరు కోర్టు ఊపండి అంటారు అరే ఇప్పుడు మీరు దీని మీద ప్రభుత్వం దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్ళాలి అవును సార్ ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళాం ఎందుకంటే కోర్టుల ద్వారా అంటే అవదు సార్ ఎందుకంటే నేను తెలంగాణలో చూస్తున్నా తెలంగాణలో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ పోగేసి డబ్బులు ఒక ఇరవై లక్షలు నలుగురు లాయర్లకు ఇచ్చాము ఈ రోజుకి కేసు హీరింగ్కి తేలేకపోయినాం కేసుని అందరికీ తెలుసు దీంట్లో పాలసీ ఇది ఉంటే అది ఉండదు అది ఉంటే ఇది ఉండదు అని ఒకవేళ నాగరాజ కేసులో ఎక్సెసివ్నెస్ దట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు ఏ కేటర్లో కూడా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది కన్నా తీసుకుంటే దాన్ని లిమిట్ చేయడానికి ఏం చేయాలనేది కర్ణాటక చేసింది లేదు అసలు క్యాచ్అప్ రూల్ లేదు అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తారు అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఒక పాలసీ అరైవ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మేము అడిగాం సీఎం సీఎం సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇద్దరు సెక్రటరీని కలిసాం కలిసినప్పుడు ఆయన సీఎంపీ కూడా వేశారు ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్రటరీ గారికి వేశారు బాబు మీరు రిప్లై ఇవ్వండి దీనికి ఏంటి ఫైల్ సర్క్యులేట్ చేయండి ఇలా జరిగింది అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీఎం గారు ఇప్పుడు సీఎం గారు ఇప్పుడు సీఎం గారు అడిగితే ఇంతవరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ లేదు సిఎస్ గారిని అడిగాం దాదాపు వారం పది రోజుల నుంచి ఆయన అపాయింట్మెంట్ కోసం అడుగుతుంటే ఆయన మరి ఎందుకో ఎస్సీ ఎస్టీని కలిసే ఉద్దేశం ఆయన కనపట్టలే నేనైతే ఒక నిరుత్సాహంగా ఒక ఏమి చేయని అసహన పరిస్థితుల్లో అన్నాను ఒక వేళ ఎస్సీ ఎస్టీని మేము కలవం అంటే అదే మాట చెప్పండి అయ్యా కనీసం మేము సీఎం గారిని నన్ను అపాయింట్ తీసుకుంటాము సరే సీఎం గారి యొక్క పిఎస్ గారికి కూడా నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేశాం మరి ఆయన బిజీగా ఉన్నారో ఏమో తెలియదు మా కో కాల్కి అటెండ్ చేయలేదు సరే కపర్తి గారు అయితే ఈ పరిస్థితిని తీసుకెళ్ళి అట్ అప్రోప్రియేట్ లెవెల్స్లో డిస్పోజ్ చేయడానికి మాకు వెంటిలేషన్ గవర్నమెంట్లో కనపట్టలేదు ఎస్సీ ఎస్టీ సమాజంలో ఇరవై ఐదు శాతం పైగా ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీలని మరి ఇంత ఏమైనా నచ్చినట్టు కమిషనరు డైరెక్టరు నాకు నచ్చిన పాలసీ నేను చేసేస్తాను అని అంటే నోడల్ ఆఫీసర్స్ నోడల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ ఎందుకు ఓ పాలసీలు చేయడానికే కదా సెక్రటరీ వ్యవస్థ సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ పాలసీ తనంతర తాను సెక్రటరీ చేయడు కదా కేబినెట్లో పెట్టి సీఎం గారు అప్రూవల్ తీసుకునే కదా చేస్తారు మరి ఒక వ్యవస్థ ఇలా ఉండగా కమిషనర్ నాకు నచ్చినట్టు చేశాను మీరు కోర్టుకి వెళ్ళండి కోర్టు చెప్తే అప్పుడు చూసుకుందాం అని అం
మేమేమో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ డబ్బులు పోగేసి బయట నుంచి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టాలి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా జేఏసీ కన్వీనర్ గా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు దీని ఇష్యూని యాక్చువల్ సిఎస్ గారిని అపాయింట్మెంట్ అడుగున్నాం సార్ సిఎస్ గారు ఇస్తే ఈ వారంలో కలుస్తాం సిఎస్ గారిని అలాగే సీఎం గారి సెక్రటరీల దృష్టికి కూడా మరింకొకసారి సార్ దీని మీద ఏమి మీరు ఇచ్చిన సీఎంపీ మీద కూడా వాళ్ళు ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేదు పట్టించుకున్నట్టున్నారు ఇద్దరు అటు కాంతిలాల్ దండే గారు కానీ అండ్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా కానీ ఇద్దరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇలా అయితే ప్రభుత్వానికి ఎస్సీ ఎస్టీలో బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది సార్ ఇది మంచి పరిణామం కాదు మీరు ఇంటర్వ్యూని అవ్వాలి మీరు ఇంటర్వ్యూని అయ్యి ఏదైనా ఒక మీటింగ్ మీ లెవెల్లో మేము మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ని ఒకవేళ ఏదైనా ఒక పాలసీ చేయాలి అనుకుంటే చేయండి కానీ ఇప్పుడున్న కమిటీలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ ఆఫీసర్స్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు మాకు ఒక వ్యక్తి మీద నమ్మకం ఉంది దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఒక ఎస్సీ ఎంఐ రేప్ కేసు మర్డర్ కేసుకు సంబంధించి ఉత్తరప్రదేశ్లో రాజమౌళి గారు చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఆయన ఏకసభ్య కమిషన్గా ఉంటే అటువంటి వ్యక్తిని సింగిల్ మెంబర్ అయినా ఒక కమిటీ వేసి డిసైడ్ చేసి మాకు న్యాయం చేయమని కోరుతా ఉండేం అలా ఇట్లా ఇండివిజువల్గా ఏ కమిషనర్లు డైరెక్టర్లు ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకుంటాము అలాగే ఇప్పుడున్న కమిటీలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ మెంబర్లతో దీన్ని డిసైడ్ చేస్తాము అని అంటే నమ్మే పరిస్థితి కానీ సంఘాలు ఉపేక్షించే పరిస్థితి కానీ లేదు ఈ విషయం జట్లింగ్ కాకముందే ఇటు అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ డిప్యూటీ సీఎం గారు అపాయింట్మెంట్ కూడా అడిగున్నాం ఆయన కూడా చెప్పారు వేరే ఇంకొకళ్ళని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి ఈ లోపు చేద్దామని చెప్పారు తెలంగాణలో కూడా నేను జిఏడి సెక్రటరీ గారిని కలిశాను వాళ్ళ కోరిక మేరకు నేను తెలంగాణ పిఆర్సీ చైర్మన్ శివశంకర్ గారిని కూడా కలిశాను ఆయన కూడా అన్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు దీనికి గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి అనేదాని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలోను కర్ణాటకలో చేసిన పరిణామాలను గమనించి ఒక కొత్త పాలసీ ఏదైనా అరవాలి ఏదైనా ఒక పాలసీ కొత్తది అరవైతే ఆ రోజు నుంచి ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇది మేము ఒక రీచబిలిటీ కోసం మీలాంటి వాళ్ళని ఆశ్రయించడం జరిగింది ఎందుకంటే పై స్థాయిలో రీచబిలిటీకి మాకు అనేక అడ్డంకులు ఉన్నాయి వెళ్ళి చెప్పుకునే అంత ఫ్రీడమ్ లేదు ఎందుకనంటే మీకు తెలియదు ఏముంది రాజులు పోయే రాచరిక వ్యవస్థ పోయింది కానీ ఆ మనస్తత్వం పోల ఆ మనస్తత్వం వచ్చి మన దగ్గర ఉన్న కొద్దిమంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల మనస్తత్వంలో జొరబడి వాళ్ళు లార్డ్స్ లెక్క ఫీల్ అయ్యి అవకాశం ఇయ్యరు గంటల తరబడి వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేసినా సమయం ఏదో రెండు నిమిషాల్లో చెప్పేసే వెళ్ళిపో అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటారు అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఒక విషయం చెప్పి పరిష్కరించుకోవటం అని అంటే సీఎం గారికి కూడా రోజు ఎన్ని పనులు ఉంటాయి వాళ్ళకి చెప్తారు చేయమని చూడమని చెప్తారు వీళ్ళు దృష్టి పెట్టకపోతే ఏం చేయాలా అదే అదేనండి సో అయితే ఇప్పుడు సీఎం గారిని కలవాలంటారు మీరు అంటే ముందు సీఎం గారి సెక్రటరీని మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలుద్దామని నా సిఎస్ సిఎస్ గారిని కలుద్దాం వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూసి దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ సీఎం గారిని కలిసి సంఘాలన్నీ కలిసి మాకు ఇలా ఉంది సార్ దీని మీద మీరే న్యాయం చేయాలా అని అడుగుదామని సార్ ఓకే అండి నమస్తే నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్